我是真的没钱，刚交完房租。所以呢？所以，所以，所以，要不然你住我家里吧？我家里也挺豪华的，不比那希希希尔顿酒店不好。然后，如果你要什么护工的话，我可以当你的护工，行吗？不是不行，但是你要给我写个欠条。好，无辜安心于五月五日晚上意外撞伤受害者，为赔偿受害者的各项损失，我愿意听从受害者指挥，在对方养伤期间为其提供住宿并照顾起居，直到还清余下欠款二十八万元人民币为止。出院了吗，受害者先生？专心看路，叫什么都行、啊。嗯，今天卡里就剩八百八十八了，要不我就叫你小八，行吗？随便。哦，随便就随便，凶。这真的能住人吗？什么叫真的能住人啊？我在这儿都住了几年了。那你家住几楼啊？二楼。啊，那儿。慢点啊！走吧。你家没有电梯吗？只有楼梯。再说了，二楼而已，我扶你上去就行。啊！怎么了？不用了，你带路吧，我自己能走。穿什么？哦，我家只有一双拖鞋，要不然我分你一只，我明儿去给你买新的这什么东西啊？这个就是杯子用久了都会这样，水垢吧？没事，死不了，喝吧。干净了。
。我睡哪儿啊？我也总不能睡沙发吧？我还是个病人。我带你去看看房间。画漫画，无聊的时候随便画画，我就是送快递的，你随便做，我给你收拾一下。我睡沙发。家里面没有空调，只有电风扇。你要是觉得热的话呢，就只能忍着。沙发不能摆在风扇下面。为什么？这有什么风水讲究吗？太危险了。怎么危险了？要么就把沙发挪开。沙。要不然，你不介意的话，我可以跟你睡一间房。你看着挺正经的，你不会对我做什么吧？那可不一定。我警告你啊！我也警告你，你还欠我二十八万呢。不是二十八万，是二十七万两千。嗯，水电费，住宿费。三轮车，还有我照顾你的费用，这全部算起来大概是八千块，所以我现在还欠你二十七万两千。那是你的服务贵啊，还是你这破破烂烂的房子贵、啊？我房子哪破破烂烂了？我还有豪华大浴缸呢。再说了，我我的服务是二十四小时贴身服务，这算便宜了已经。有多贴身啊？就是三米以内，一米以外。这二零八这一户怎么突然就失火了？听说啊，是微波炉起火。零八是啊，郭家总，如果使用电器，千万要小心，不要把金属类的器皿放进微波炉里。你家里没用过微波炉是吗？你要是没事的话，你就出去逛逛，别在家里折腾了，这都是钱。损坏家具，六百块。
我手机号，你要有事的话就给我打电话，但是我希望你能没事。OK。喂，你好。哎，安西啊，你哥哥搞坏了我店里的啤酒，你赶紧过来吧。哥哥，你,你看我的啤酒弄成什么样子了啊？老板，不好意思。我刚进的货啊，这个酒很贵的，你哥哥把整箱都打碎了，我要损失好多钱的。我,我现在现金只有这些，等工资到账了，马上就给你转过来，行吗？真是的，我是让你出来散步的，我不是让你出来散钱的。关心啊！这么大的人还跟小孩抢玩具、啊，能不能看好人家老公啊？真的是，实在不好意思啊，小朋友，对不起啊。你就不能好好待着是吗？就不能让我好好上班是吗？安心啊，你最近考勤遇到问题，你以后可不要再中途旷工了。我这可是好心提醒你。哦，知道了，下次不会了。喂。关系吗？你该迷路了，快来接人了。嗯、我警告你啊，你可想清楚了，你打伤我是要赔钱的。身上有多少种细菌群吗？多少？有四十八种。哇哦！它最多可以携带四十八种病原体，什么寄生虫、乱呀、真菌、细菌，都会传播很多病毒的。猜死不许多了。你你以为猜死一嚷嚷就结束了吗？你知道它背后可以产生多少幼虫吗？多少？八十四只，一只蟑螂可以产出八十四只幼虫。你的意思就是说，我家现在有八十四只蟑螂？没错。我告诉你，你现在还没有意识到事情的严重性。好啦，你不要唠唠叨叨了。明天我要去给你买杀虫药，话先说在前面，这个钱要算在你头上。因为你们来我家之前呢，我家是没有招了。你什么意思？你的意思是我把这个细菌群带来了？我可没说，是你自己说的。对了，我还要提醒你一下，这个夜深人静的时候，你躺在沙发上，家里呢现在有八十四只蟑螂，万一它晚上爬呀爬呀爬呀爬，就爬到沙发上去了。保重。